。原来如此，你并不是风都大帝，不过是在他离开此界前往界外之时，一个狐假虎威者罢了。刚才的脚步声是真正的风都大帝要回来了吗？好恐怖的威压！如果没有遁天令伞，可以绝地天偷，我绝对立刻变走，不沾这趟浑水。啊！你是刚才那个异界之人，在鱼的万劫之陨下，你竟然未化作灰烬。请容许我重新自我介绍一番，在下克罗，忠烈莱因施曼。来自西方大陆的莱因施曼一族，当然，莱因施曼一族并非是此界的家族。阁下的万劫之陨的确非凡，连我服用魔王果实之后的魔王之躯都难以承受。不过可惜，当我拿出真正的实力后，他还奈何不了我。你刚才说，遁天令，那是什么东西？好叫阁下知晓，遁天令乃是虚天殿信物之一。在前往某一界之时，可以使用遁天令，以宣示此界任务已有人接手。虚天殿便会将此界设为进入之地，任何外界之人不得踏入此界，自然，也包括那位真正的丰都大帝。原本鱼对你。感兴趣，便是为了将你抽魂炼魄，看看是否有方法能绝地天通。没想到，实在是没想到，你竟真有办法能助我完成此事。从此以后，阴曹地府以鱼为尊。作为助鱼完成此事之人，鱼可以赐你一条全尸。若是那位能破碎虚空、遨游界外的丰都大帝本尊前来。克罗尚忌惮几分，但阁下不过一器物化人，虽有第四能级之力，但恐怕尚未够格。阿牛贤弟，你还真是深藏不露。阁下的雷劫真是恐怖，若非我这具身体得罪黑山妖王，乃是一块极意灵石所化，这次还真是要生死毁灭。而不是只损失几百年的妖力了。啊，不过虽然活了下来，但是现在这个样子，实在是太过丑陋一些。也不知道老妖怪会不会嫌弃。啊、你竟然未死！不过，你现在这副元气大伤的样子，能做得了什么？我此刻三位下属身亡，正需要几个人为我梳妆打扮、端茶递水。以你现在的实力，倒是足以胜任了。聂小倩，你可愿加入我莱因施曼家族，为我效力？我可以带你离开此地，从此逍遥万界。仔细一看，阿牛，你虽然长相有些古怪，但还算帅气，而且好像在界外很有势力的样子，的确有着令女子倾心的资本。不过啊，我们那口子可小心眼的紧。你竟然说出这种话，那么估计他待会儿要大义灭亲了。他发起火来，我可拦不住，所以只能先祈祷神佛保佑阿牛你没事了。什么？小飞龙？嘿，主人，楠楠早就准备好了。嘿，变身！阿牛啊，我把你当兄弟，我这刚死不久呢、啊。你就想在我坟头上染指你嫂子、啊？你这不是逼我大义灭亲吗、啊？你也活着？你，你们竟然都能从鱼的雷劫之中逃生？你是树妖？你怎么变成这副样子了？不对，你身上的力量，这并非是这个世界的力量。在我之前，也并无虚天殿成员接下探索此界的任务。你也并非虚天殿麾下的任务小队，我明白了，那个搅动此界风云的蝴蝶，是你，是你在暗中用某种秘法，我射了树妖之身，主导了这一切。这么快就反应过来了，看来你还不算笨嘛。我所忌惮的
，唯有丰都大帝一人，所以才要把阿牛你牵扯进来。阿牛，你果然不负我所托，成功替我阻止了丰都大帝。